മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്വാനിധി പദ്ധതിയിലൂടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം തെരുവോര കച്ചവടക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജ്യസഭയിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ അറിയിച്ചു Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this house. The government has been very proactive in its actions and right from the day one we have been requesting the chair requesting all the honorable members through you sir that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must uh, all of us collectively work towards peace and stability and bring back uh, that healing touch to manipur government has taken every initiative possible on every occasion to appeal to all sections of the house to discuss this issue jaj sabha nadapadigal purogamikkiyana talsim drishyangalilekku मार्च में कोविड का पहला दौर 21 में दूसरा दौर कोविड 19 का रहा तो इसमें प्रतिबंध लग गया और हमने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज के अनुरोध पर ही ये पैसा दिया था और हमने कहा हम इसका वित्त पोषण करेंगे पैसा देंगे जितना भी पैसा लगेगा और हमने तो समय पर वीबीटी को 77 करोड़ रूपए जो पूरा उन्होंने बताया था इतने पे ये पूरा पोर्ट बनेगा उसका आधा यानी कि 38.50 करोड़ रुपए समय पर दे दिया था और अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा जो अनुमोदित धनराशि है उसके अनुसार पर अगर देखा जाए तो ये प्लीज प्लीज माननीय मंत्री जी ब्रीफली रिप्लाई दे प्लीज प्लीज ब्रीफली रिप्लाई जी सर संक्षेप में